Ok, theo yêu cầu của các bạn, tập hôm nay sẽ nói về case study kinh điển nhất trong thế giới biểu tượng về sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây Tại sao chứ vạn ở châu Á mang ý nghĩa của sự tốt lành lại trở thành biểu tượng của cái ác của chế độ phát xít ở phương Tây Hãy cùng Tường tìm hiểu về biểu tượng bí ẩn này nhé Biểu tượng này có thể được gọi tên là chữ thập gặp, là một trong những biểu tượng cổ xưa nhất và phổ biến nhất trong nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Người ta đã tìm thấy nó ở khắp mọi nơi như ở Ấn Độ, Iran, Bắc Âu, Châu Mỹ, Châu Phi và cả Hy Lạp. Bằng chứng sớm nhất có niên đại từ thời đồ đá cũ, từ năm 10.000 trước công nguyên tại Ukraine. Trong nhiều ngôn ngữ nó có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng tên gọi phổ biến nhất vẫn là Svartika. Bắt nguồn từ chữ Svartika, nghĩa là tốt lành trong tiếng Sanskrit, ngôn ngữ cột của người Ấn Độ. Mặc dù có sự đa dạng về hình thức là vậy, nhưng nhìn chung, hình ảnh chữ thập gặp thể hiện một sự chuyển động xoay xung quanh một trung tâm cố định. Vì thế, ý nghĩa chung nhất của biểu tượng này là sự vận động, chu kỳ và sự tái sinh bất tận. Nếu ta tăng thêm số lượng chữ thập, ta sẽ có hình ảnh một mặt trời đang chiếu các tia sáng. Đây là lớp nghĩa cổ xưa nhất của chữ thập ngoặc được chia sẻ giữa nhiều nền văn hóa khác nhau. Trước khi vật giáo xuất hiện, Svartika đã là một biểu tượng rất quan trọng trong Hindu giáo. Nó xuất hiện dưới dạng thuận chiều quay theo kiếm đồng hồ, biểu trưng cho chuyện chuyển động của mặt trời từ hướng đông sang hướng tây. Nó còn thay được hiểu là bốn bộ kinh Veda, bốn mục tiêu của đời người, bốn phương hướng và bốn mùa. Svartika có thể được tìm thấy rất phổ biến ở lối vào các căn nhà và đền thờ của người Hindu. Đến thời kỳ Phật giáo, Svartika là biểu tượng của dấu chân và trái tim của Đức Phật. Vì thế mà nó thường được đặt trang trọng trên ngực của các tượng Phật. Nó còn được liên hệ với hình ảnh bánh xe Pháp, Dramakara, vì hình Svartika vốn mang một nét nghĩa, đó là sự vận động liên tục, không ngừng nghỉ, cho nên nó tượng trưng cho công đức vô lượng, lòng từ bi vô hạn và trí tuệ vô biên của Đức Phật. Trong tiếng Hán, chữ vàng cũng mang nghĩa là rất nhiều vô hạn, cho nên người Trung Hoa dần dần dùng tên gọi chữ vàng để gọi hình Swatiska. Như vậy, cho đến lúc này, Swatika là một biểu tượng của phúc lành tại phương Đông. Vậy tại sao nó lại trở thành biểu tượng của cái ác, của chế độ phát xích tại phương Tây? Để trả lời cho câu hỏi này, có một khái niệm mà các bạn thường nắm rõ, đó là người Adrian. Vào năm 1786, các nhà ngôn ngữ học đã đưa ra khái niệm người Adrian dùng để chỉ những cư dân thời tiền sử từng sinh sống trên những vùng cao nguyên Iran, nằm giữa vùng biển Caspian và vùng núi Hindu Kush ngày nay. Từ nơi đây, họ đã di cư đến châu Âu, còn một nhánh khác đã di cư đến miền Bắc Ấn Độ vào khoảng năm 1500 trước công nguyên. Vì thế mà tiếng Sanskrit cổ thực chất cũng có nguồn gốc với nhiều ngôn ngữ tại châu Âu. Từ Andrea vốn có nghĩa là quý phái, chỉ những người có da trắng, dáng cao, mũi thẳng. Vì vậy, bạn hãy quan sát sự tương đồng giữa những người miền Bắc Ấn Độ, Iran và Âu Mỹ này. Phát hiện quan trọng về mặt ngôn ngữ học này tiếp tục được củng cố thêm bằng chứng khi nhà khảo cổ học nổi tiếng Heinrich Schliemann đã khám phá ra hình ảnh Swatika trong đống đổ nát của thành trôi và nhiều học giả châu Âu quá khích đã cho rằng đó là biểu tượng chung của chủng tộc Adrian trong đó những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Đức vào đầu thế kỷ 20 đã tuyên bố rằng dân tộc Đức là những người Adrian thuần chủng nhất là một dân tộc thượng đẳng là những người đã chinh phục một lãnh thổ rộng lớn từ Á sang Âu và có quyền thống trị thế giới và đích thân lãnh tụ đảng quốc xã Đức Adolf Hitler đã thiết kế nên lá cờ Swatika của phát xít Đức trở thành một biểu tượng tuyên truyền cho tư tưởng dân tộc thượng đẳng và trở thành nỗi kinh hoàng cho cả thế giới trong thế chiến thứ hai I myself had laid down a final form a flag with a red background a white disc and a black swastika in the middle The Nazis have never looked more impressive Their appeal has never been more dangerous. Di sản của biểu tượng này vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay ở phương Tây. Nó vẫn được xem là biểu tượng của sự thù ghét của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và sự phân biệt chủng tộc. Vì thế mà cho đến nay tại rất nhiều quốc gia nó đặc biệt bị nghiêm cấm.
Tuy nhiên, tại phương Đông, Swatika vẫn là một biểu tượng tôn giáo quan trọng. Vậy thì làm sao để phân biệt được hai biểu tượng này để không gây nên sự hiểu nhầm nào giữa các nền văn hóa khác nhau? Điểm khác biệt cơ bản nhất của chúng chính là ở khuôn hình. Chữ vạn của phương Đông nằm trong khuôn hình vuông, còn chữ thập ngoặc của đất quốc xã nằm trong khuôn hình thôi. Cũng là tượng trưng cho chữ viết tắt SS của đội bảo vệ khủng bố khác tiếng Struptafor. Và như vậy nghĩa là chữ thập ngoặc Swatika từ một biểu tượng tôn giáo mang ý nghĩa tốt lành ở phương Đông đã bị Adolf Hitler đánh cắp để đại diện cho những tư tưởng lệch lạc và trở thành một biểu tượng của một thời kỳ kinh hoàng tại châu Âu. Hiểu biết một cách đúng đắn về biểu tượng ma thuật này sẽ giúp bạn tránh được những sự hiểu lầm và những xung đột không đáng có giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Mình hy vọng các bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại của ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo dưới phần comment này nhé. Và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào ba nút bấm này. Mình là Tường, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.